असलम एवरी वन कैसे हैं आप सब लोग मैं हूं मोहसिन आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रीम मैं हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ और आज मैं लाया हूं आप लोगों के रेडमी नोट 9 का डिटेल रिव्यू अब इस वीडियो को बनाने में खासी देर लगी क्योंकि आपको पता है इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रेडमी सीरीज के ऊपर जहां मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको कुछ इशूज देखने को मिल तो इसी वजह से यहाँ पे इस इशू के बारे में और रिसर्चिंग वगैरह मैंने की और फिर मैंने आपको रेडमी नोट नाइन का डिटेल रिव्यू भी देना था और वहां पर बताना था कि ये स्मार्टफोन आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ या नहीं कर दो इसी वजह से इस स्मार्टफोन की वीडियो बनाने में काफी देर लग गई आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन का ओवरव्यू साथ ही कुछ कैमरा सैंपल्स भी क्लिक किए मैंने जहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इस स्मार्टफोन से आपको कैसी कैमरा क्वालिटी देखने को मिलने वाली कैमरा टेस्ट करने वाले हैं हम साथ ही आपको PUBG परफॉर्मेंस भी दिखाने वाले हैं कि PUBG परफॉर्मेंस क्या निकल के आते हैं इस स्मार्टफोन की उन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करते साथ ही आपको बेल आइकन का बटन शो हो जाएगा वो दबा के ऑल पे कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में हमारी कोई भी न्यू निकल के तो आप लोगों को पहुंच सके उसके नोटिफिकेशन आप लोगों के नोटिफिकेशन पहले बार में पहुंच जाए और आप हमारी डेली वीडियो को वॉच कर सके और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें हम यहां पे बात कर रहे हैं रेडमी नोट 9 के ऊपर यहां पे रेडमी वाले ने इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो स्क्रीन ऑफर की है वो 6.53 इंच की आईपीएस एलसीडी वाली स्क्रीन है जो कि पंच होल की स्क्रीन के साथ आई है पंच होल की प्लेसमेंट आपको इस स्मार्टफोन के अंदर लेफ्ट साइड पे दी गई है और पंच होल के अंदर आपको कैमरा प्रोवाइड किया गया आपका सेल्फी जो कि 13 मेगापिक्सल स्मार्टफोन के अंदर आपको जो स्क्रीन रेजोल्यूशन दी गई है वो 1080p की फुल एच डी प्लस वाली स्क्रीन रेजोल्यूशन है फ्रंट साइड की स्क्रीन पे आपको कॉर्निंग गुल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है फोन के साइड्स पे आपको प्लास्टिक का फ्रेम दिए गए और इस बारी फोन की बैक साइड पे भी आपको पॉलीकॉर्बोनेट से बनी हुई प्लास्टिक की बैग दी गई जबकि इससे पहले अगर आप देखें तो Redmi Note 7 और Note 8 दोनों ही के अंदर आपको गिलास की बिल्ड क्वालिटी दी गई है पर इस बार ये आपको कॉर्निंग गुल्ला ग्लास की कोई प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिल रही बैक साइड पर क्योंकि बैक साइड पर लगाया गया पॉलीकॉर्बोनेट से बनी हुई प्लास्टिक की बैक साइड पर आपको कॉर्ड कैमरा सेटअप की सपोर्ट मिल जाती है और एक अदर फिंगर प्रिंट स्कैनर की भी सपोर्ट दी गई और मैंने इसकी फिंगर प्रिंट स्कैनर की भी स्पीड को टेस्ट आउट किया जो कि काफी फास्ट निकल के आती है बैक साइड पे लगाएंगे क्वार्ट कैमरा सेटअप जहां पे कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो एक कैमरा आपको दिया गया 48 मेगापिक्सल का वाइट का दूसरा कैमरा यहां पे आपको प्रोवाइड किया गया 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर का तीसरा कैमरा आपको दिया गया 2 मेगापिक्सल का मैक्रो का फोर्थ कैमरा आपको प्रोवाइड हुआ है टू मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का मैं यहाँ पे कुछ कैमरा सैंपल भी शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ स्क्रीन पे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप लोग स्मार्टफोन को बाय करते तो आपको कैसी कैमरा क्लिकिंग यहां पर देखने को मिलने वाली है
तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको कुछ इस तरह की कैमरा क्लिकिंग देखने को मिली जो कि काफी अच्छी और काफी डिसेंट कैमरा रिजल्ट आपको प्रोवाइड हुए मुझे इससे कैमरा रिजल्ट बहुत पसंद है मैं फुली स्टेसिफाइड हूँ इसके कैमरा रिजल्ट से कि सेचुरेशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग ये काफी बैलेंस के अंदर रखता है इंटरनल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ही वेरेंट प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे आपको फोर रैम और वन की स्टोरेज दी गई है और इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो बत्तीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे रखी गई जो कि तैंतीस हज़ार बनती है और ये भी एक अच्छी बात है कि इसके साथ आपको वन ट्वेंटी एट जी की स्टोरेज दी गई है तो स्टोरेज वाइज भी आपको कोई इशू आने वाला नहीं है और इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो भी मेरे ख्याल से मुझे तो काफ़ी पसंद है काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छी प्राइस टैग पर रेडमी वालों ने रेडमी नोट नाइन को पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली अवेलेबल किया गया है इसलिए क्योंकि ये स्मार्टफोन एक गेमिंग स्मार्टफोन है तो यहाँ पर हम आपको पबजी टेस्ट भी दिखाएंगे और यहाँ पर आपको जो स्मार्टफोन के अंदर चिपसेट दिया गया है वो मीडिया टेक का हीलो जी एटी फाइव का चिपसेट दिया गया और ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको मीडिया टेक का हीलो जी एटी फाइव का चिपसेट दिया गया सीपो यहाँ पे आपको ओक्टा कोड दिया गया और जीपो यहाँ पे आपको माली जी फिफ्टी टू प्राइड हुआ है स्मार्टफोन के अंदर आपको एंड्रॉइड टेन की स्पोर्ट दी गई है मीयू यहाँ पे आपको इलेवन दिया गया अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे पबजी परफॉर्मेंस और यहाँ पे आपको जो पबजी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है ना वो स्मूथ और बैलेंस दोनों के साथ आपको यहाँ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिलते हैं और अगर एच डी चलाते हैं तो आप हाई पे खेल सकते हैं तो यहाँ पे आपको ये पबजी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाले बाकी मैं आपको अब दिखाता हूँ यहाँ पे पबजी को ओवरव्यू के आपको पबजी कैसी देखने को मिलने वाले इस स्मार्टफोन के अंदर
यहाँ पे आपने देखा कि आपको कुछ इस तरह के PUBG ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे स्मूथ और बैलेंस के साथ आपको अल्ट्रा पे देखने को मिले फ्रेम रेट्स और आपको एच के साथ हाई पे फ्रेम रेट देखने को मिले बाकी मैंने इसको टेस्ट आउट किया अच्छी तरह तो यहाँ पे मुझे कोई लैग वगैरह या फ्रेम का टोट तो देखने को नहीं मिला पर अगर आप लोग इसको चार्जिंग के साथ यूज़ करते हैं अक्सर होता है ना कि आप लोगों की बैटरी वगैरह खत्म होती है और आप चार्जिंग के साथ लगा देते हैं तो चार्जिंग के साथ लगाने के बाद मुझे काफ़ी देर यूज़ करने के बाद मुझे इसमें थोड़ा हीटअप का इशू देखने को मिला पर वो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि चार्जिंग चार्ज हो रही थी बैटरी एक तरफ से कंज्यूम हो रही होती है एक तरफ से चार्ज हो रही होती है और यही वजह होती है कि स्मार्टफोन जो है वो थोड़ा हीटअप हो जाता है और एक नॉर्मल इशू है तो यहां पे आपको थोड़ा बहुत हीटअप का इशू देखने को मिल जाता है जिसको आप निगलेक्ट वगैरह कर सकते हैं बाकी पबजी परफॉर्मेंस भी इसको आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप तो देखने को नहीं मिला जब यह हीटअप हो जाता है तब वहां पर आपको हल्का सा लैग और फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है पर अगर आप इसको चार्जिंग के बगैर खेलते हो तो वहां पर आपको कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिलता इस स्मार्टफोन के अंदर आपको पांच हजार बीस मिलियन पार की बैटरी दी गई है अट्ठारह वोट की पावर दी गई है और यहाँ पे आपको टाइप सी की पोर्ट दी गई टू पॉइंट जीरो की यही ओवर स्पेसिफिकेशन थी रेडमी नोट नाइन की बात कर लेते हैं यहाँ पे मेरे ओपिनियंस की यार मुझे ये स्मार्टफोन काफी पसंद है और यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको इससे पहले बताया था कि रेडमी सीरीज के अंदर इश्यूज देखने को मिलते थे वो इशू देखने को मिलते रेडमी नोट नाइन प्रो के अंदर और उसके ऊपर भी मैंने सर्च किया इन अगली वीडियो आप लोगों को रेडमी नोट नाइन प्रो की ही प्रोवाइड करूंगा आप लोगों मुझे बताएगा कितने लोग साइडेड है रेडमी नोट नाइन प्रो की वीडियो देखने के लिए कितने लोगों का इंतजार है कि मैं जल्दी से अपने चैनल पर रेडमी नोट नाइन प्रो के रिव्यू की वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दूँ यहाँ पे रेडमी के अंदर तो आपको बिल्कुल भी इशू देखने को नहीं मिला बहुत माइनर एक दो सेट थे जिन के अंदर रेडमी नोट नाइन के अंदर भी इशू आया पर मैंने यहाँ पर सर्चिंग की तो पता ये चला कि रेडमी वालों का कहना है कि कुछ सेट होते हैं जिनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है यानी कि 90 परसेंट सेट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं 10 परसेंट ऐसे सेट होते हैं जो हम चेकिंग भी करते हैं पर बाद में जो आगे उनमें जो है निकल आते हैं फॉल्ट तो उसी वही वजह थी कि लोगों के पास स्क्रीन वगैरह ब्लिंकिंग इशू आ रहे और कुछ लोगों के इशू मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि यार एक आधे दो तीन पीसीज के अंदर इशू आया था हर सेट के अंदर तो नहीं आता तो आप इस तरह की बातें ना करें हर लोगों को तो मना ना करें भाई मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि सही कह रहे हैं आपके तीन चार सेट्स के अंदर इशू आ गए और वही सेट अगर एक सेट के अंदर इशू आता है और और वही सेट आप लोग लेते हैं तो आप लोगों के पैसे तो हलाल के हैं ना तो वो चालीस या बत्तीस हजार आप लोग खर्च करते हैं ना आप लोगों के वो पैसे आप लोगों को एकदम धचका तो लगेगा ना यार मैंने नया स्मार्टफोन लिया था और मेरे अंदर इशू आ गया तो ये बात बिल्कुल ना करें कि यार एक आधे पीस में फॉल्ट आया था अब हर पीस में फॉल्ट आया तो नहीं आएगा तो एक आधे पीस में भी फॉल्ट आया था क्यों है अब रेडमी वालों से मैंने फिर जब पता किया तो यहाँ पे रेडमी वालों का रिस्पॉन्स ये निकल के आया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट किसी के पास निकल आता है तो वो फॉरन वारंटी में क्लेम करे उसकी अगर वारंटी है तो वारंटी में क्लेम करे उसके बाद सर्विस सेंटर वाले उसका फॉरन गया तो मोबाइल पूरा रिप्लेस करेंगे वो अपनी देखेंगे क्या इशू है या इसका डिस्प्ले चेंज करके नया लगा देंगे तो यहां पे अगर किसी के पास इशू फेस करने को है तो वारंटी में क्लेम करें टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने रेडमी नोट नाइन मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड सेट है रेडमी नोट नाइन प्रो की वीडियो में बताऊंगा कि वो आप लोगों को मैं सजेस्ट करने वाला हूं या नहीं करने वाला तब तक के लिए उसका इंतजार कीजिएगा बाकी जिन लोगों ने अभी रुके थे मेरी वीडियो का इंतजार करते थे कि रेडमी नोट नाइन ले या नहीं ले उनको मैं यहां पर बताने वाला हूं कि आप आप लोग रेडमी नोट नाइन ले सकते हैं इसमें इतना इशू नहीं और खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर इतना इशू देखने को नहीं मिला बाहर ज्यादा इशू देखने को मिले पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज्यादातर पैनल हाउसिंग पैनल के साथ ही आ रहे हैं तो मेरी तरफ से रेडमी नोट नाइन आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का ये रिव्यू की वीडियो कैसी लगी आप लोगों का रेडमी नोट नाइन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन सबसे ज्यादा पसंद है मुझे तो पूरा बहुत ज्यादा पसंद है मुझे इजाजत दें मैं हूं मोसी नकवी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज